Всем привет! Неожиданное перемещение – это перемещение в Австрию. Здесь уже клубы готовятся к новому сезону, наши российские. И они мало думают о чемпионате мира, они думают о том, что будет для них в конце июля. И мы немножко подумаем, поучаствуем в проекте Матч ТВ, последим за футбольным клубом Оренбург, ну и просто весело проведем время. Погнали! Вот эти люди в халатах около австрийского отеля – это еще не ФК Оренбург. ФК Оренбург грузится чтобы отправиться на тренировку. О, у меня форум будет? Да, да, Оренбург. Ой, я говорил про веселое время, я боюсь, что это будет тяжелое время. Надо будет тренироваться вместе с ребятами. Сколько, ты говоришь, я продержусь из часовой тренировки? 16 минут. 16? Да. Ну ты уже начал готовиться, видишь, камеру в руки взял. Уже 16. Пульсометр на солнечном сплетении. И 16 минут работы. Конечно, неудобно, да? Да не, нормально не чувствуется. Не чувствуется. Что надо делать? Ну, болезни, пацаны. Потом чистота, отыгрался. Там тоже я сейчас палец. Разминка уже. Что-то простенько пока. Я даже справлюсь. Так, погнали. Еп. Оп, оп. Ау, второй вот. Два касания ноги. О, новенький что-то. Главный тренер сделал замечание. Мы 15 минут уже прошли. Ну, правда, тяжело. Опять же, зрители ничего особенного. А когда сделаешь сам, ее просто ты. Это я только, тоже понимаю, просто все, да? Типа. Ну, да. Ну, началась чуть. Такая жара? Ну, вот нет, чуть так. Дырочки. Ну, когда самое тяжелое начнется? Через минут 10-15. А что будет? Будет игра в 4 в 4, аквариум. Аквариум? Террариум? Веселая игра. По 2 минуты, 4 на 4, по 2 минуты. Итак, парни перешли на другое поле, где можно уже играть в футбол. Там я уже, конечно, не удел, мешать нельзя. Мне еще за прошлое отдышаться надо. И вот этот рваный темп тренировки, когда ты ждешь в своей очереди, чтобы побежать, потом ускоряешься, потом опять ждешь. Это есть какая-то имитация игры на самом деле. И от этого еще тяжелее. Слева! Сам! Ух ты! Вообще здесь можно заглядеться на виды вокруг и забыть о футболе немножко. Че, я выдержал чуть больше 16 минут. Но это была разминка. Да? Я там основная работа. Вот, я тоже. вот это? Ну, удары, кстати, тоже были. Тоже хорошие. Сейчас. Майски сбросили и по кругу побежали. Сбросили вот здесь, положили и легко по кругу. Повтор гола Криштиана Роналду так. в чемпионате мира, ворота сборной Испании. Будешь бить вместе с местной звездой. А вот другой человек три из трех положил в угол, а тут сразу в стенку. А я, кстати, еле-еле добивал, когда пытался повторить гол Криштиану до ворот, потому что расстояние на деле оказывается таким большим. По телеку кажется, ну что там, штрафная, ну перештрафной мяч. А на самом деле, фиг добьешь еще. Ну вот тренер взялся, Оренбург. Я скажу, что у него тоже не все хорошо, потому что это трудная, очень трудная работа. Да, мы диванные эксперты. Должны заниматься диванной экспертизой, а не пытаться играть в футбол. Вот настоящие игровики. После тренировки в бассейне нет, чтобы валяться. И там пинают мяч. А после той тренировки, на которой мы не особо выкладывались, но тем не менее выплюнули легкие, нужно съесть пасту и курицу, как нам сказали. Примерно этим занимаются футболисты, которые легких не выпивали, но тоже устали. Кто лучше всех бьет штрафные, ест много арбузов, да? Конечно. Вообще все люди приезжают сюда, в Штегерсбах, это австрийское местечко, чтобы отдохнуть. 
Но мы продолжаем работать. Впереди вторая тренировка. И пока идеально мне удалось за футболистами повторить только одно. Тихий час. Оказывается, утром я пару раз поработал на предельном пульсе. И еще бы разочек я этот предел перешагнул. Меня бы сняли с тренировки, отправили бы в душ. Вечером попытаемся эту ситуацию исправить, тем более солнца нет. Дышится лучше. Так, главное не войти в красную зону, как я понял. Да, да. Что там, раскомандовал? Бегай, давай. Игорь Мананников, тренер-аналитик, когда-то был блогером на Sports.ru, а теперь, теперь разбирается во всех цифрах. Игорь, где мои цифры тренировочные? Вот, чтобы, когда я сильно устал, это что э, на графике, значит? Как это выглядит? Когда ты сильно устал, это выглядит в виде вот такого, таких пиков. Ага. Да, для сравнения, у наших ребят эти пики значительно ниже. Значительно ниже. Так, а что вот это значит уже белая широкая зона, вот эта? Как, в которую я угодил, вот где, здесь, да? Да, белая широкая зона – это бесконечность, в нее угождать уже нельзя. А что это значит? Я мог сознание потерять? Ну да, то, большая бы нехватка э, кислорода была бы, тебе могло бы стать плохо. Тебе бы, конечно, э, наши врачи оказали первую помощь, но после этого тебе бы пришлось снять с тренировки и дать тебе какой-то э, отдых. Футболисты попадают в белую зону? Футболисты попадают в белую зону при определенных режимах, но они способны держать эту нагрузку и быстро восстанавливаться в свое привычное состояние рабочее. Месси бывает в белой зоне? Редко. Да? Он забивает голы в намного более нижних зонах. За счет... Ну в какой? В какой Месси зоне забивает свои голы? Ну, при... я думаю, при... примерно вот в этой. То есть за... До... за одну до предела? Да, иногда вот в этой. Закончился наш длинный день. Увидимся завтра здесь же, в Австрии, когда у нас будут новые развлечения с футбольным клубом Оренбург. Второй австрийский день. Мы меняем футбол на гольф. Потому что отдыхать от футбола уже нужно. С Андреем Козловым, нападающим, новичком команды. Андрей, ну как тебе развлечение под названием гольф? Супер вообще. Да, круто? Ну, хочется, да, поиграть? Нормально. Ну, прям теперь, да. да. С какого раза ты попал? А, теперь я уже с первого могу попасть. Нужна полная концентрация. Ну, мы, короче, мы, мы били отсюда. Это вы увидите уже в нашей программе на Матч ТВ. А как мы пуляли мяч в те деревья. А теперь мы идем... А, а теперь мы идем туда, где есть лунка. Ну, вот так мы сначала били. Но в конце мы били уже гораздо лучше. Смотрите Матч ТВ. Это так увлекательно оказывается и так тяжело. Мы думали, что гольфисты халявщики, но на самом деле... Вот мы пробили по нескольку раз, и все, все болит, особенно спина. Сейчас нас тренер научит точно класть мяч в луночку. Так, 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 а без меня чего? Я иду, подождите меня! Итак, самая интересная часть нашего гольф-развлечения – пуляние по лунке, а не куда-то по деревьям. И мы с вами, мы с вами перемещаемся там на так называемый грин. Здесь газон, как в Имбулдоне, я думаю. Ой! Итак, поехали! Смотри! Ой! Так, гоу-прошка у нас будет около лунки, да? Да, да, да. Андрей, что здесь самое сложное? Здесь, э, понимаете, угол. Видишь, там, мне кажется, чуть-чуть он спуск, он когда первый тренер пробил, первый удар, он прямо пробил, и оно ну, к лунке спускалось, скатывался. То есть это как-то надо, надо учитывать. А как да. это учитывать? Непонятно. Ну, послабее бить и чуть-чуть выше лунки. Вот видишь, он скатывается. Ага. Туда. Так, наш прикол на гольф-поле заканчивается тем, что Андрей будет пробовать забить мяч, гольф-мяч, ногой. Поэтому сначала нужно чеканку отрепетировать. Что, больно? Попробуй. Наш тренер в головой предлагает попробовать. Итак, что лучше, клюшка или нога? Узнаем прямо сейчас. 
Но! Да! Нет, это попало. Он попал. Попал в эту железку и улетел. Да, это же гол? Он в железку попал. Гол, 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 гол! Покидая это гольф поле, мы делаем один вывод. Нет простых видов спорта. Они простые только зрительные, когда сидишь на диване и смотришь по телевизору. Когда начинаешь ими заниматься, от футбола до гольфа, понимаешь, что елки-палки, это очень-очень трудно. Поэтому давайте усядемся на диван и посмотрим чемпионат мира. Из всех действий, которые вы здесь проделываете, я могу повторить только одно. Тихий час. Ну о чемпионате мира мы тоже не забываем. Возвращаемся в страну, где он проходит. И скоро у нас будут оттуда интересные видео.